ഡെ ആവശ്യം അത് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടു കൂടി ഉള്ളതാണോ എന്ന് അവർ തന്നെ പരിശോധിക്കണം സർവീസ് നടത്തില്ല എന്ന നിലപാട് അവർക്കില്ല അവർ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം എന്താണ് എന്ന് ഉൾക്കൊള്ളും സാധ്യമായ നടപടിയാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു രാജ്യത്തെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷം കടന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് പേർക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചു നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് പേരാണ് ഒരു ദിവസത്തിനിടെ മരിച്ചത് ആകെ മരണം മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നായി വിവരങ്ങളുമായി സുരേഷ് വെള്ളിമുറ്റം ചേരുന്നു സുരേഷ് ഇന്നത്തേതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതാണ്ട് അയ്യായിരത്തിനോട് അടുത്ത് തന്നെ പുതിയ രോഗബാധിതർ ഉണ്ടാകുന്നു മരണം നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് ഒരു ദിവസത്തിനിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ തോതും സ്ഥിതിയും സംബന്ധിച്ച് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിലപാട് ഐ സി എം ആറിന്റെയും ഒക്കെ നിലപാട് എന്താണ് ഏത് നിലയിലാണ് എന്നാണ് അവർ വിലയിരുത്തുന്നത് രേണു കൃത്യമായി തന്നെ അയ്യായിരത്തിന്റെ അടുത്ത് ആണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലുമായി രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം രാജ്യത്ത് വർദ്ധിക്കുന്നത് ഇന്നലെ അയ്യായിരത്തിന് മുകളിലായിരുന്നു അതിന് തൊട്ട് തലേ ദിവസം അയ്യായിരത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇന്നാണെങ്കിൽ അയ്യായിരത്തിന് അടുത്ത് നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മുപ്പത് കേസുകളാണ് അയ്യായിരത്തിലേക്ക് തികയാൻ വേണ്ടുന്നത് അങ്ങനെ അയ്യായിരത്തിന് അടുത്ത് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി രാജ്യത്ത് തുടരുന്നത് ഇതോടുകൂടി തന്നെ ഒരു ലക്ഷം പിന്നിട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതിലേക്ക് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് മറ്റ് ലോകരാജ്യങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടനോ നമ്മൾ ഇറ്റലിയോ ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള ഈ വർധന ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ടത് രാജ്യത്ത് ഒരു സംസ്ഥാനത്തും രോഗം ആകെ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് രോഗം ഭേദമായവരുടെ എണ്ണം പുതിയ രോഗികളെക്കാൾ കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ആകെ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന അതോടൊപ്പം തന്നെ രാജസ്ഥാൻ ഈ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് രാജ്യത്ത് പഞ്ചാബ് ഹരിയാന രാജസ്ഥാൻ അല്ല മറിച്ച് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഈ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് പുതിയ രോഗബാധിതരെക്കാൾ കൂടുതൽ രോഗം ഭേദമാകുന്നവർ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും അധികം രോഗബാധിതരുള്ളത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തന്നെയാണ് പുതിയതായി രണ്ടായിരത്തിലധികം പേർക്ക് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു പുതിയ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അൻപത്തി ഒന്ന് പേരാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പേർക്കാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മഹാരാഷ്ട്ര കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗബാധിതരും അതോടൊപ്പം തന്നെ മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗുജറാത്താണ് പിന്നീട് രാജസ്ഥാൻ ഇതാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രേണു നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഐ സി എം ആറിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ വിലയിരുത്തൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഉടൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് ആഭ്യന്തര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയമോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി എം ആറോ കരുതുന്നില്ല കാരണം ഇത് മുൻപുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് മഹാരാഷ്ട്ര മധ്യപ്രദേശ് ഗുജറാത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ കൂടുതൽ മരണം നടന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കൂടുതൽ ജാഗ്രത വേണ്ട ഒരു ഘട്ടമാണെന്നുള്ളതാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ രേഖ സുരേഷ് വെള്ളിമുറ്റമാണ് വിവരങ്ങൾ രാജ്യത്ത് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ